Perfect. Ready. And then I'm going to click the chat room here, put this somewhere. So if anybody has any questions, um, please don't hesitate to ask. This is basically, I'm Dr. Anthony Mattis. Nice to see you all again or meet you for the first time. And uh, this is, was more geared to be like a Q&A, a question and answer type call from the first call that we did. Ok, questa, innanzitutto benvenuti a tutti, sono il dottor Anthony Mattis e per favore se avete domande scrivetele nella chat, non esitate a fare domande. Questa è, una, è uno Zoom Q&A, quindi domande e risposte, in seguito allo Zoom iniziale che abbiamo avuto tempo fa, se ci, se ci siete stati. Se no vi inoltriamo il link della prima chiamata. Questo non l'ha detto, l'ho aggiunto io. So was everybody on the first call that's on this call or at least heard it? Quindi tutti voi siete stati, che siete qui siete stati sulla prima chiamata oppure ne avete sentito parlare? Yes! Most people? Ok, so I'm not, ah. not going to go through my whole, first, my whole story because it takes a really long time to translate. <laughs> ok, non andrò in tutta la mia storia perché ci vorrà tantissimo tempo, però volevo sapere se eh, ci siete stati. But please listen to it, it's for free on YouTube. The Dr. Anthony Mattis. Ma per favore ascoltatelo, è gratis su YouTube, dovete semplicemente andare all'account di Dr. Dr. Anthony Mattis. Ok, but real quick I'll just say that six years ago my first wife committed suicide. Ma brevemente dirò che sei anni fa la mia ex moglie eh, si è suicidata. She suffered from mental illness, or also known as bipolar disorder or manic depression. Soffriva di una malattia mentale, un disordine bipolare. And, uh, you know, and, you know, for 17 years I was a holistic chiropractor and I studied many, 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 many different modalities. E per 17 anni sono stato un chiropratico, ho studiato tantissime tecniche. So, I've been raising my three children by myself. They were 11, I think 9 and 2 and a half when she died. Quindi dopo la sua morte ho cresciuto i miei figli da sola. Uh, avevano rispettivamente all'epoca 11 anni, 2 anni e mezzo e 6 anni. So you can get the details of all of that information on the first call that we did. E potreste, potete ricevere i dettagli di, tutto quello, di tutta la mia storia nella scorsa chiamata. But, you know, the purpose of the story was for you, for people to understand how the tools of access consciousness not only helped me, but they helped the children. Ma l'obiettivo di, di, raccontare la, di raccontare la mia storia è stato proprio di far capire come gli strumenti di Access non soltanto hanno aiutato me nella mia vita, ma anche quella dei miei figli. And they created the space, or the tools of Access Consciousness created a space for my family to create a life beyond havoc. E gli strumenti di Access Consciousness hanno aperto questo spazio alla mia famiglia e a me di creare una vita oltre la tormenta e il disastro. Yeah, and there was a lot of pain, a lot of heartache, a lot of drama and trauma, but we had the tools available to us that created ease, uh, nurturing, and healing uh, wounds. Quindi c'è stato dolore, c'è stato tanto tra, dra, trauma e dramma, ma gli strumenti ci, ci hanno aiutati a superare questo e portare facilità nella nostra vita. Anthony, can I ask you a question about that? Yeah. It's, uh, I was wondering about the ease of choosing beyond trauma and drama. That uh, I guess it's something we're not taught in our reality very much. Mm -hmm. Bianca, se vuoi... Oh. Come, come puoi? Mi, eh, mi chiedo um, riguardo alla, alla facilità di, del, um, dello scegliere oltre al trauma e dramma, che è una cosa che mi ci viene tanto insegnata in questa realtà. In, um, like, how tools of access assisted you and your kids to 
to choose beyond, to choose greater without buying into the reality of being like condemned and labeled as a broken home yeah. history, you know? Yeah. Uh, e mi chiedevo come uh, I'm going to translate myself to okay. uh, mi chiedevo come uh, gli strumenti di access abbiano, abbiano assistito sia lui che ragazzi nel non versi uh, l'etichetta e la um, l'etichetta e la condanna quasi di venire da una, da una famiglia spezzata e se avevo voglia di parlare di questo mm. so well that's an amazing question um I always knew since I was a little boy what was possible to create in this reality. È una domanda molto interessante. Ho sempre saputo da quanto eh, da quando ero piccolo che cosa fosse possibile in questa realtà. But at the same time, uh, this reality, the school system, government, um, everyday people, nobody was living a, according to a reality that I knew was possible. Ma allo stesso tempo la società, il sistema della scuola non stavano vivendo uh, secondo un, uh, un mondo che io sapevo fosse possibile. So when their mother died, I I am even even though it caused so much heartache and pain and I couldn't understand why she chose what she chose. I saw it as an opportunity to become very um, aggressive to really commit to creating that life that I always knew was possible. Quindi quando la morte di c'è stata la morte di, di mia moglie e pur avendo così tanta sofferenza e dolore ho saputo e ho scelto veramente di impegnarmi uh, nella mia vita e per i miei figli per creare il mondo che io sapevo fosse possibile. See, life is too short. She was only... I didn't hear you. Life, life is too short. Mm -hmm. When my first wife died, she, she was only 30 years old. La, sapete, la vita è corta e quando la mia prima moglie mo la, è morta aveva soltanto 30 anni. And even living a full life, to me, is too short. <laughs> e anche vivere a pieno la vita, per me comunque è corta. So even knowing what was possible, for whatever reason, I wasn't able to actualize it until I started using the tools of access. Quindi anche sapendo come che un mondo diverso fosse possibile, non l'ho non utilizzato fin quando ho proprio fatto questa scelta di, di attualizzarlo. I tried so many different energy work, so many different religions. Ho provato così tanti lavori energetici, così tante religioni. And nothing was changing the things that were underlying whatever issues that were keeping me from living the kind of life that I knew was possible. But the tools of access started changing the energetics of things. And then all of a sudden space became created and things began to actualize even while we were sad. <laughs> e nessuno di loro sembrava cambiare il substrato uh, di quello che si manifestava nella nostra vita fin quando abbiamo incontrato Access Consciousness e che veramente iniziava a risolvere quel substrato, quelle cose che reggevano tutta la situazione bloccata in piedi. Quindi anche mentre eravamo tristi oppure appesantiti, le cose cominciavano a cambiare dalla base grazie agli strumenti. And I refused, I refused to let that destroy me. E mi sono rifiutato di lasciare che questa situazione mi distruggesse. And I refused to let it destroy the children. E ho rifiutato che questo distruggesse i bambini. So we used it as an opportunity to get closer together. Quindi l'abbiamo usata come opportunità di... Di avvicinarci di più. So any healing that I did for me, the children were always a part of it. 
Quindi in qualsiasi guarigione che ho fatto per me, i bambini erano sempre una parte di questa. So, there was nobody around here. I had to drive a minimum of four and a half hours to go to my first bars class. Nei miei dintorni non c'era nessuno, ho dovuto guidare per un'ora e mezza per arrivare alla mia prima classe bars. And I put them in the car. I didn't even give them a choice. I said, we're going to go do this new technique. E li ho messi tutti nella macchina e ho detto, no, adesso andiamo a provare questa nuova tecnica. And they were like, okay, because they were so used to me doing so many different things. E hanno detto, ok, erano molto abituati che io provassi un sacco di cose, quindi hanno detto, ok. And it was amazing because I watched and observed how much ease it created in their worlds when they were getting their bars ran. Ed è stato fantastico quando osservavo e vedevo quanto cambiamento e quanto facilità gli access bars portassero nella loro vita. But you have to make a commitment, Chiara, you have to make a commitment that no matter what drama and trauma is going on in your life, you must commit to asking what else is possible. You must commit to creating a different reality. And even if it doesn't seem like it's showing up, you still have to choose little by little every day the things that match the energy of what you know is possible. And even though I was sad and unhappy, I was still taking that step after step after step while using the tools. Sorry, I know that's a lot. <laughs> okay, I'll try. Yeah. <laughs> Ma devi fare, impegnarti um, a, a impegnarti con la tua vita e quindi anche al di là di, del trauma, del dramma, di quello che stai vivendo, essere disposta ti impegna a chiedere cos'altro è possibile e fare passo dopo passo dopo passo per arrivare a quello che, che ti sei posta come, come, come obiettivo. Um. Like, while you're talking, I really get that uh, you were driving the car and the kids were in, the, like, it, when you were talking about your first bars class on the last call, it felt like you were getting something, but they were getting yeah. something. And so it, I am in such awe of how, how, like, how committed you are to going further and being greater and how willing you are to to let the magic show up through your kids and follow that so like what do you know that is that is very that is a, such a pragmatic example of what do you know kids and being willing to say okay if my back i i trust them let's see yeah scusa uh, vuoi bianca vuoi che faccia io sì se puoi sì perché almeno mi ricordo cosa volevo dire Um, um, uh, mi, è, mi è piaciuto um, lui racconta nella, nella chiamata precedente racconta del fatto che durante la sua prima classe Bars ha avuto del cambiamento ha ricevuto qualcosa ma uh, era proprio meravigliato in estasi del vedere che cosa stavano ricevendo i suoi figli e quindi c'è proprio c'è stato questo momento di dire sì io sto sempre scegliendo di più scegliendo più in grande e anche la totale disponibilità a fidarsi a riconoscere che c'è qualcuno che ha le tue spalle Uh, e, e attraverso la loro gioia, il loro entusiasmo, quello che loro ricevevano come cambiamento, permettersi di ricevere anche lui. And, um, My body is wow. vibrating with so much excitement right now. I want to keep talking. <laughs> <laughs> il mio corpo sta vibrando di entusiasmo, non voglio smettere di parlare. Can you talk about bodies? Well, yeah, because, well, because <laughs> what's, vi what's vibrating through every cell in my body right now is, it's like the joy of embodiment. And, and this very energy that's permeating through every cell in my body right now because of my excitement from talking with you is the very thing that healed everything. And that's what these tools provide for you. Even when you're grieving, even, even when you're sad, even when you feel like there's no hope, these tools work, even if you doubt it. <laughs> <laughs> che sto sentendo adesso è questa vibrazione che sta attraversando tutte le cellule del mio corpo e questa energia è, questa, è quello che 
porta e in verità la gioia del, dell'embodiment, dell'essere in questo corpo e anche questo ha contribuito ed è la guarigione. Quindi è, è questo che apportano anche gli strumenti e funzionano anche se non ci credete, anche se non ci credete, funzionano. You know, and it's important to understand that not only was I dealing with the loss of uh, my first wife, but my, the church that I was going to was against me. They accused me of letting the devil in because of all the energy work I was studying. And that was before access. Eh, quando mia, eh, la mia prima moglie è morta, non soltanto stavo attraversando un brutto periodo per questo motivo, ma c'era anche, anche la chiesa a cui, di cui facevamo parte, che mi stava giudicando tantissimo perché aveva detto che avevo permesso al diavolo di entrare per, a causa di tutte le, le tecniche che stavo facendo e ancora non avevo neanche iniziato access. And so for me, because I couldn't understand why she died, i was like, is, could that be true? Did I open the door up to the devil and that's why she got sick again? Quindi, non, siccome non mi era neanche, ah, ero triste, quindi non, non capivo granché, quindi non mi fidavo molto di me stesso, ho detto, mettevo in dubbio me stesso, cioè, ma hanno davvero ragione, è vero che um, facendo queste tecniche ho permesso a, a diavolo di entrare alla mia, a mia moglie di ammalarsi di nuovo. And I remember saying to myself, when I first started hearing about the clearing statement, and, and said, okay, if I go to hell, it's going to be because of this technique. Quindi all'inizio, quando ho sentito la frase di polizia, ho detto, okay, se andrò mai all'inferno, sarà a causa di questa frase. So my mind, Chiara, my mind was like, I turned off so much of my body and my being throughout my whole life because of this reality's points of view, because of the church's points of view about sexuality, sexualness, um, uh, you know, sex. And one, when my wife died, I'm like, no more. I'm not listening to anybody else from a pulpit or from the stage. Quindi quando mia moglie è morta ho detto ok, non, ho, mi sono spento durante la mia vita a causa dei punti di vista di, della Chiesa, delle religioni, della società, di tutta la gente. E finché quando mia, morte, mia prima moglie è morta ho detto ok, non più, non, non presterò più attenzione a niente, a nessuno, a nessuno che parli dal palcoscenico e quant'altro. Uh, smetto di dare attenzione ai punti di vista degli altri. And it wasn't just about her dying. It was about everywhere where I've made myself small, mediocre, everywhere where I turned off my sexualness. E non era semplicemente la sua morte, ma era ovunque mi ero um, reso piccolo, mediocre, eh, ovunque mi sono giudicato. And And I knew, you know, I was insane in so many ways, especially with, with love and romance. Those were issues I knew I had to deal with. But these tools began to change all of that. And the most important thing is access empowers you to know that you know. And so for the first time, because of the tools, I started following my awareness. And because of that, I started to have better sex. I started to to not make myself wrong for being turned on all the time. Um, I just loved my body more instead of judging it as being like too small or something or I'm too short. Um, you know, things just started to change and my points of view about me started changing. My points of view about my potencies and capacities started changing. It was because access empowers you to know that you know and it gets you to remember what you've forgotten. Wow. E soprattutto nell'area, mi sono reso sbagliato e mi sono spento nell'area del, del romanticismo e dell'amore in tutta quest'area. E iniziando, iniziando Access, che sapete Access dice eh, potenza la gente a riconoscere il proprio sapere, ho iniziato a 
non ritene più sbagliato a avere una più grande sesso, uh, gioire più del mio corpo, avere questa gioia nella mia vita e quindi non, uh, non rendere più validi i giudizi che avevo prima di me, che ero troppo basso, che non ero tanto bravo, eccetera, eccetera. Can I ask you about mediocrity of, like, not committing to your life constantly to you? Uh, playing small in the family area. So, posso chiederti della mediocrità del giudicarsi continuamente, uh, del giocare in piccolo e del, um, del non impegnarsi mai nei confronti della propria vita riguardo alla famiglia. Come si manifesta e cos'altro è possibile con i strumenti di access? And what else is possible with the access group? Yeah, I mean, so many of us have bought this idea that we can't have money, spirituality, love, and sex all together. Molti di noi abbiamo comprato la bugia che non, abbiamo, non possiamo avere sesso, soldi, spiritualità e amore tutti insieme. Like if you're spiritual, then it's wrong to have a lot of money. E quindi se sei spirituale è sbagliato avere tanti soldi. So everything that is times a godzillion we destroy and uncreate it all. Right and wrong, good and yes. bad, pound pock, all nine shorts, boys and beyonds. And a lot of people have the point of view is that you can't have love or, you know, you be in a relationship but be extremely sexual at the same time. Because if you are, then you may cheat or have many people at the same time, right? So you could only have one or the other. E molti di noi pensiamo che non alcuni pensano che se abbiamo amore e relazioni non possiamo, non possiamo essere allo stesso tempo sessuali, perché questo significherebbe che tradiremmo uh, spessissimo. So everywhere where you bought that you can't be a total slut with your husband and your wife, but you just try and that. <laughs> Quindi ov ovunque avete comprato che non potete essere uh, una vera, um, come tradurresti, Pro proia, puttana, puttana, puttana con, uh, con la vostra moglie o marito, volete per favore distruggere schiare? But I had a look at mediocrity, Chiara, because it's, it's like for me, even if you, if you take the suicide, if you take the, that particular tragedy out of the way, I needed to look at where I was functioning from. And my whole life, I worked my ass off just to be mediocre. <laughs> e per quanto riguarda la mediocrità, togliendo il fatto che eh, ecco, il suicidio e tutta, tutto quello che è successo, dovevo veramente, al di là di questo, guardare a dove mi stavo rendendo mediocre, perché avevo fatto questo durante tutta la mia vita. And somehow I bought that being spiritual was sort of the, the thing that would get me to the mountaintop of this reality. So, me, so making money would somehow slow that down. Qualche parte ho comprato di ocre e mi avrebbe portato alla somma verità e invece e i soldi mi avrebbero bloccato da questo. Or, I said this at the seven day event, I said, if I let all my sexualness out, I'm afraid that I would play with every single woman I ever said hello to. <laughs> e durante un sette, uh, una classe di sette giorni ho detto, ho, ho detto che se mai avessi accesso a, se accedessi a tutta la mia sexualnezza, allora farei Sesso con ogni donna qui direi semplicemente ciao. So I would keep myself small and in the box that would fit this reality's point of view of what was right or wrong. Quindi mi sono reso piccolo, mi sono messo in una scatola per potermi adeguare a, a questa realtà. And then I realized I was dissatisfied with that and I was no longer going to live that way because that was dying to me. E mi sono reso conto che non ero soddisfatto di questo, che per me era in qualche modo morire. So everywhere where you all are simulating yourselves into this reality and into the rights and wrongs of your parents' points of view, your teachers' points of view, your preachers' points of view, will you destroy and uncreate all of that, please? 
possibile. Quindi ovunque vi state adeguando a quello che è giusto e sbagliato secondo i vostri genitori, società e tutto quello che gli altri dicono, volete per favore distruggere e screare? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond. What would your lives be like if you lived it based on what you perceived, knew, and willing to receive? Come sarebbe la vostra vita se la viveste a uh, partire da quello che sapete, siete, ricevete e percepite? Yeah, perceive, no, uh, be and receive. So a lot of it is receiving. What are you willing to receive? So, so much of this, I realized that I wasn't willing to receive. I was a giver. I wanted to heal sick people, even, even my lovers that were sick. Quindi la cosa di ricevere... Io, tutta la mia vita sono stato uno che dava, volevo dare agli altri, volevo guarire gli altri, eh, i miei pazienti, ma e soprattutto quelli che amavo. And that's not creating your life. E questo non, è, non significa creare la tua vita. That's putting your life wow. on hold. È come mettere la tua vita in pausa. Yeah, so everything think... that is, everywhere you keep putting your life on hold to create everyone else's life, Which... E ovunque state... Yeah, go ahead. Ovunque state mettendo in pausa la vostra vita per creare le vite degli altri. Will you destroy and uncreate that, please? Volete per favore distruggere e creare? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. So I was tired. And you know what the number one thing that Gary said to me when I asked him how do I break out of financial mediocrity? Volete sapere la prima cosa che Gary mi ha detto quando gli ho chiesto di... I said, what? He says, turn up your sexualness. <laughs> And I said, what? <laughs> And then he's like, yeah. And then he goes, would you like to see a text of all these women who want to sleep with you? <laughs> Even lesbians. Ha <laughs> uh, detto sì, guarda, vuoi, vuoi che ti faccia vedere tutti i messaggi a tutte le donne che vorrebbero fa fare sesso con te, persino dalle lesbiche. So I said, "Oh my god, this stuff is crazy. These guys just need more men to come and access. He's just trying to get me to come back because there was no men in access." Ha <laughs> detto, "Wow, questa questa gente è pazza. Uh, ci sono così tante donne, così pochi uomini che vogliono far entrare più uomini e e cerco di trattenermi qui. Mm -hmm. I, and I thought he was just he, I thought he was thinking of me as like a beat down dog, a dog that was beaten down and kicked to the curb. <laughs> e pensavo che l'avesse detto semplicemente perché io mi ero sminuito mi e mi immaginava come un cane picchiato, come un cane bastonato sì. e abbandonato all'angolo della strada. But when I started to look at that And I started to look at where I was misidentifying and misapplying what sexualness was. I started to recognize where... Oh, I started to recognize where the energy of that, the energy of living an orgasmic life, not just through copulation, but through everything you do and everything that you be, When you allow that to permeate you, your body, and your being, it heals you in ways that are beyond your imagination. And you become this... Go ahead. I'm just realizing where I've been misapplied and I've identified the sexuality and how to allow this... Energia e gioia di vivere anche, anche nella, nella sfera sessuale, nella nostra vita, di, di permeare ogni area della nostra vita. And you start to become something that people want more of. E inizi a essere qualcosa di cui le persone vogliono sempre di più. But it's not a thing, it's, it's something that's palpable energetically. Ma non è, non è una cosa, è qualcosa che è tangibile a livello energetico. And, and, you know, and then more money starts to show up in your life. Better sex shows up in your life. You choose better partners that will contribute to your body in a different way. Sorry. Iniziano a apparire più soldi nella tua vita, più partner nutrienti per il tuo corpo. 
e quindi tut- ogni area diventa più florida. Yeah. So that was a long answer to your question, but there's so much to that, you know? So I'm so looking forward to this class and, and having this conversation yeah. more. So and, the willingness to, and the willingness to be that sexualness around your children. Are you willing to be sexual around your children? And show them what's possible. Dice... <laughs> Boys, they're sexy. I mean, you know, I mean, they're sexy beings and they're comfortable within their sexualness. You know, you could watch how my one son son dance and moves. And then my other son, he's a healer too. I mean, they just, they move their bodies in a way where they're comfortable in their bodies. But that's because I wasn't afraid to show them my sexualness. And I told them, I explained to them, I need to be with women. And you're going to see me choose women. They may not all be the best choices, but I'm learning and I'm growing. I, I gave them information. I didn't hide anything from them. I told them exactly what I was doing. And I said, this is something that I need for my body. And, but it's important for you to tell me if you don't like these people, because your, your opinion matters. Your points of view matter to me. But I needed to, to, to not hide that sexualness. I needed to get it out. And Gary said to me, he's like, your children are going to have to get used to you bringing different women home. <laughs> and I was like, what? You're not supposed to do that. You need to hide that from your children. And I did. And I would always sit them down. I'm like, okay, I have a friend coming over. And they'd be like, okay, cool. Have fun, dad. <laughs> Sorry, that was so much, Bianca. Sorry. <laughs> You are like in this in this energy. I, I didn't want to stop you. Yeah. So, allora, rewind. Um, yeah. Allora, si è reso conto che la risposta alla domanda di Chiara è stata molto lunga, e, però ha detto cosa ci vorrebbe per essere questa sessualnezza nella vita e anche nei, nei dintorni dei vostri figli. Uh, Sareste disposti a essere questa energia? E lui dice... Uh, io ho, ho, ho avuto accesso a questa sessualnezza dentro di me e anche essendolo nei pressi dei, dei miei figli ha creato contributo a, anche per loro. Li vedo anche loro nei, nei, nel muoversi, sono sexy, ha, ha detto, e muovono i loro corpi in modo nutriente e, uno, e sono anche guaritori nel modo di muoversi. E, e ha detto che all'inizio, quando stava imparando quali partner fossero nutrienti per il suo corpo e per il suo essere, stava dicendo ai ragazzi, ok, um, forse mi vedrete um, avere a che fare con molte donne e, um, e, e sto imparando, quindi anche se non saranno le, le migliori scelte, non, uh, la vostra opinione è molto importante, sto imparando pure io, quindi se mi vedrete con una donna a casa, eh, eh, sarà, sarà un'esperienza. Quindi quando dicono, sapete, questa sera verrà un'amica a casa, a casa nostra, e loro, sì, certo, divertiti, papà. He said, Gary said that the best thing that I ever did for my children is that I told them everything. And I never had kept a secret from them. Gary ha detto che la migliore cosa che potevo fare per i miei figli è dire tutto a loro e di non avere mai segreti con loro. So what secrets are you all keeping from yourselves and from your family that if you would actually not have those secrets would actually empower you to rise above mediocrity into your potent Quindi, with, with, yeah, for all eternity. <laughs> so anything that would allow that, will you destroy and create that, please? Quindi, quali, quali segreti state tenendo nascosti da voi, eh, dalle vostre famiglie, che se rinunciaste e viste tutto quello che, che siete, vi permetterebbe di accedere a tutto e avere più di voi? E tutto ciò che non permette questo, le siete create per tutta l'eternità? When you hide your being from the world, you kill yourself slowly. Quando vi nascondete dal mondo, state uccidendo voi stessi piano piano. So everything that is times a godzillion and everywhere you're still doing that, will you destroy and uncreate that, please? Quindi ovunque lo state facendo e lo state, volete per favore distruggere e scrivere. 
right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys beyond. So, you know, Kira, I'm, I'm going off in different tangents and stuff based on your questions, but you know, it, it really all goes back to the same thing. It's like when we're not being our sexualness, when we're not asking every day, what can we create to make our lives more expansive right away? When we're not willing to put one foot in front of the other, no matter how hard life is, we're not creating our lives and we're gonna make ourselves sick. And before you know it, life's over. And I understand that we're infinite beings and all that stuff. I don't necessarily remember all those lifetimes. <laughs> so as far as I'm concerned, you know, this is my one rodeo here. And, um, you know, unless I can fully remember all those lifetimes, but it's like I demand to experience and um, create and to change this reality and to facilitate people into greater possibilities. And I'm not going to stop working towards that. Good luck with that one. <laughs> Aspetta, la domanda ce l'ho. Che cosa posso creare che espanderebbe la mia vita immediatamente? Era la prima no. domanda che ha fatto Anthony. Ah, uh. ok. No, aspetta. <ride> cosa okay, stavi no. dicendo? <ride> ok. No, perché... Allora, ha detto... Mi rendo conto che sto rispondendo alla tua domanda chiara in tangenti diver diverse, eh, ma tutte portano a... Allo, st allo, st allo stesso argomento che è eh, <ride> um, che cosa posso creare che espanderebbe la mia vita immediatamente? E, e, esatto e porre questa domanda ogni giorno e, e che, la, che la espanderà che creerà qualcosa di diverso e, e sta sempre guardando a come può avere accesso a più di se stesso ogni giorno perché eh, è vero siamo esseri infiniti eh, però questa vita è corta quindi non si ricorda tutte le altre vite che ha avuto e per quanto lo concerne adesso è interessato a questa vita e cosa può pensare Can I ask you about access consciousness and discovering your talent with bodies? Because you got a very special thing that Gary and Dane personally ask you to to you know to continue to do what yeah. is it can you talk about it yeah. uh, volevo solo chiederti riguardo il tuo talento con i corpi access consciousness perché c'è qualcosa che un'energia che Gary e Dane ti hanno chiesto es, um, esplicitamente di portare avanti di portare avanti questa conversazione allora mi chiedo se potevi parlare della ASB so I've always loved bodies I've always loved bodies, men and women's bodies, which created confusion when I was younger, but I've always loved bodies. Ho sempre, ho sempre amato i corpi, sia quelli femminili, sia quelli maschili, il che nella gioventù mi ha creato un po', un po di dubbio riguardo. So, you know, before I became a chiropractor, I, I, I was a personal trainer, so I worked with people's bodies to get them in shape. So I did that and then I became a chiropractor, which, you know, you have to put your hands on people and adjust their spines to, to, to help them to heal. Quindi prima di diventare un chiropratico ero un personal trainer, quindi aiutavo le persone di rimettersi in forma e dopo sono diventato un chiropratico, il, che, il chiropratico aiuta il, il corpo delle persone di riassestarsi e di funzionare meglio. So it's always been fun for me to create, you know, greater possibilities for people's bodies, but there was something more that I wanted to do. What, what I enjoy doing is facilitating people into their own greatness. And when, so go ahead. <laughs> Quindi, ho sempre voluto um, aiutare le persone a um, avere um, godere della migliore salute e questi strumenti mi hanno permesso di, di facilitare le persone a entrare nella loro grandezza e aprire più possibilità per loro. And to assist them in the, to destroy and uncreate the internal war that goes on inside their minds. E assisterli nel distruggere e creare la guerra interna che sta andando nella loro testa. With the tool. So one day Gary and Dane asked me to work on their bodies 
two years ago. Quindi due anni fa uh, Gary e Dane mi hanno chiesto di lavorare sui loro corpi. And uh, Gary's body started bouncing around all over the place. E il corpo di Gary ha iniziato a um, fare bal balzelli, come si dice? Sussultare. Sussult sussultare e muoversi così sul fino. So in that moment he went, oh my God, he's like, you just shot a lightning bolt through my body. In quel momento ho detto, oh mio Dio, è come se avessi mandato un fulmine nel mio corpo. And he said, and he, and he yells out to Dane, because Dane was in the other room, he said, Dane, you just found someone who has very similar capacities as you. E ha, ha detto, ha, no, scusate, ha gridato a, a Dane, ha detto, Dane, che era nell'altra nell stanza, ha detto, Dane, abbiamo appena trovato qualcuno che ha delle capacità simili alle tue. Now, not the same, similar. And so Gary, Gary asked me, he goes, we would like you to start doing sessions um, at the back of the class. Quindi, non, non uguali, ma simili. E infatti poi Gary mh, mi ha chiesto, Gary e mi hanno chiesto di fare sessioni uh, nel retro della sala dove si facevano le classi. And he says, you have a capacity like Dane to change people's lives and their bodies with the magic of ESB. And he said that you, like Dane, have the capacity to change the lives and the bodies of people with what you are. So of course I didn't believe him because I'm like, they're just saying this to me because they need more men and access. <laughs> E certamente non le ho creduti perché pensavo me lo dicessero perché, perché avevano bisogno di più uomini in access. But in that moment, energetically, it was like the moment I had been waiting for my entire life. And I remember thinking that in my mind. And Gary said to me, this is the moment you've been waiting for your whole life. E, e, però lo stavo, lo stavo volendo per me stesso, dicevo, forse è questo il momento che ho aspettato tutta la mia vita e lo sono pensato e, e invece Ghiri ha detto a voce alta, questo è il momento che stavi aspettando per tutta la tua vita. So I started to work on Dane in that very instant after Gary's turn and Dane's body started flipping around all over the place and he started laughing and crying and moving around and Gary said that Gary himself has not been able to create that effect in Dane's body. He said, I'm the first one in 15 years. Okay. Um, dopo aver lavorato su Gary, proprio immediatamente, ho lavorato su Dane e il suo corpo stava veramente muovendosi tantissimo e passava da, dal ridere immensamente al piangere e avere un sacco di, di cambiamenti e tant'è che Gary ha detto io stesso non, ho, non sono riuscita a avere così tanto effetto su, durante le sessioni su Dane e, in 15 anni quindi yeah so I decided to, to start doing these sessions and then I asked Dane I said well what can I call this is this SOP and is it ESB and because Dane created ESB and he's like you do ASB Anthony synthesis of being. <laughs> e allora ho iniziato a fare le sessioni uh, nel, nelle sale delle classi e allora ho chiesto a Dale a un certo punto dico allora però cosa faccio io? Faccio io sinfonia delle possibilità, faccio sintesi energetica dell'essere, cosa faccio io? E Dale ha detto tu fai ASB, che è sintesi dell'essere di Anthony. And what I've learned is that the energy and the potency of this work, not just, not just with me, not just with Dane, but the power or the potency of this work matches the energy of mental illness and it can change it. E quello che ho notato è che questo lavoro uh, energetico, non soltanto con me oppure con Dane, ma la sua l'energia è come se riuscisse a, 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 a 
energia per cambiare persino le malattie mentali. And it melts it in a way where not that all of a sudden you change, but it melts it in a way where now that war, that internal war is over and now you have choice to step through these different doors of possibilities. E lo, lo scioglie, lo cambia, non tutto all'improvviso, ma nel senso che lo scioglie, scioglie quel, quel conflitto interiore che ha portato a quella malattia e apre le porte a diverse possibilità di mostrarsi. And then sometimes it also changes things that are going on in people's bodies, like pain, you know, that they've had for years, or digestive problems, or you, you don't know what will show up, but it, this work of ASB, ESB, SOP, it like penetrates those places that no other modalities can get to. E a volte certamente possono risolvere problemi anche di dolore del corpo oppure problemi digestivi, ma questi lavori ASB, ESB e SOP cambia proprio um, changes, the works changes, sorry. Um, I don't even remember what it, it I don't know what I say. <laughs> I don't know. No, this, this works change and this allow. Work, it, it, cha it changes things in your body and in your lives. And what I'm saying is like, I can't say what's going to change. All I can tell you is I've been doing it long enough that where I've worked on so many people, I've seen what has changed in other people's lives, and I can share what's changed in my life, which is all the things I've been talking about. It's pulled me out of depression. My sex life is better. I barely need to get massages or chiropractic because, you know, all this work just creates so much ease and yumminess in my body. I mean, there's so much to it. It's unbelievable. It turns me on receiving this work and doing this work. It turns my body on, it turns other people's bodies on, their sex lives get better. I mean, it's amazing. There's so much, so much. Quindi wow. cambia uh, cose anche del, um, dell'essere, ma anche del corpo. È un lavoro fantastico perché permette così tanti cambiamenti di avvenire. Non so esattamente cosa accadrà per la persona stessa, Posso solo dire che l'ho fatto abbastanza a lungo da poter dire che cambia tantissimo e persino su me stesso io, il mio corpo si accende quando faccio queste sessioni, anche il corpo delle persone si accendono e anche la mia vita, la mia vita sessuale è migliorata e il mio corpo sta meglio, non ho neanche bisogno più di di massaggi o di contratturanti o chissà cos'altro, il mio corpo sta benissimo. And my hope, well my hope Chiara is with this work but also the class that the boys and I want to facilitate in Europe this summer based on Gary's request is, is to really take people on a journey of possibility, to take people beyond whatever trauma and dramas that are going on in their lives now or whatever trauma and drama they've had in their lives, but they can't seem to snap out of that. Eh, il mio obiettivo, Chiara, con, con questo lavoro e con la classe che faremo con io e i ragazzi eh, in Europa quest'estate, in base alla richiesta, su richiesta di Gary Douglas, è di portare le persone al di là del trauma e del dramma che gli ha li hai castrati nella vita per, per farli accedere a qualcosa di più grande. Can I give them an happy surprise? Can I let these people know what we have been coveting lately? Uh, sure, go ahead. <laughs> Or do you want to speak? Can I? <laughs> Posso dire alle persone una, una sorpresa che abbiamo per loro? Posso dirlo? <laughs> allora, lo dico direttamente in italiano, va bene? Dunque. Oh, say it directly in Italian, okay? Huh? Can I say it in Italian straight? Yeah, just say it. Yeah. So, um, 
Durante, eh, dopo, dopo questi Zoom, dopo questi Q&A, ci sarà probabilmente ancora... Uh, questa conversazione continua a essere aperta e ci saranno anche i suoi figli Elijah e Vincent e Aria che interverranno. Tra l'altro hanno fatto dei video su YouTube che sono, nei quali loro spiegano l'impatto che hanno avuto gli studenti di Access nella loro vita. E um, le sezioni ASB, quindi sintesi energetica di dell'essere di Anthony, eh, sono anche fattibili online e abbiamo scoperto questa cosa chiedendole e abbiamo detto, Dio, non possiamo farne fare, non possiamo tipo, pro proporne una alle persone che verranno allo Zoom e quindi Anthony eh, si è ritagliato un'ora eh, per fare una sessione di gruppo per chiunque lo scegliesse e sarà dunque. Um, le sessioni uh, di gruppo hanno un massimo di sei persone, durano, no, non si sa, nel senso che si segue l'energia, ma su un'ora e mezza, eccetera, uh, e uh, hanno un costo di 220 dollari. Uh, è un'ora e mezza intera, è registrata, sarà anche tradotta in italiano e Anthony ha trovato un buco il lunedì 20 alle 9 e mezza di sera del nostro tempo, quindi fra sei giorni praticamente. Um, e Bianca e io non vediamo l'ora, <ride> siamo lì che facciamo sì. un countdown privato. Also, remind them about the, you know, we, we encourage teenagers and children too to come to the class and you know, under 15 they're free, so there's so many children out there that feel alone and when they meet my children, they're very, my children are very different but they don't allow themselves to shrink to this reality's point, you know? And they're different and they get made fun of at school, but they don't care. They laugh about it when they come home. And it's because of the tools. Posso, Bianca? Sì, E una cosa che di cui che volevo veramente sottolineare a Anthony è quanto gli, importa, gli piacerebbe, gli importerebbe che anche degli adolescenti e dei ragazzini venissero alle, alle classi. Sotto 15 anni eh, questa classe è gratuita per tutti i ragazzini che decide, desiderano parlarle. E di come quando gli, i bambini incontrano i suoi figli, che sono eh, piuttosto diversi, ehm, la presenza dei, dei suoi figli non permette ai, ai bambini di rattrapirsi e rimpicciolirsi al grado di questa realtà. E come questo veramente sia un invito. E parlando con Anthony di, di questa conversazione prima che iniziasse eh, in Sudafrica, in realtà a gennaio, lui mi diceva quanto, eh, quanto gli importerebbe che questi strumenti arrivassero nelle mani di ogni singolo adolescente che li sta cercando. Come sarebbe potenziare eh, chiunque, qualsiasi essere, prima che si rimpicciolisca e inizi a giudicarsi e a dubitarsi e darsi mazzate sui denti. Volevamo condividere anche questo perché era un pezzettino... Un pezzettino. More kids are killing themselves every year, at least in the United States. I don't know about Europe, and that's not acceptable to me. Sempre più bambini si stanno uccidendo, c'è un numero crescente di bambini che si sta suicidando negli Stati Uniti, non sai in Europa com'è la situazione, ma questo per lui è inaccettabile. And more and more going on antidepressants and anti-anxiety medicines at the age of 10, 9, that's not acceptable to me <laughs> when we have these two. 9, 10 anni antidepressivi e anti-ansiolitici, questo non è accettabile per me, soprattutto quando abbiamo questi strumenti. And, you know, and together with this class, I mean, we can save people's lives, but, but also show people what else is possible beyond their story. E con questa, con questa classe possiamo sì salvare delle vite di persone, ma possiamo mostrare loro che cosa è possibile creare oltre a darsi la storia. And it doesn't matter how old you are, because that's a lie. E non importa quanti anni hai, perché quella è tutta una bugia. You can have a new life in the next 10 seconds. <laughs> Puoi avere una nuova vita nei prossimi 10 secondi. Ok, so... So I've talked a lot. This is supposed to be a Q&A. <laughs> I got so excited with all your questions. So does anybody have any questions before we go? Ho parlato molto durante questa, questo Zoom e, e perché mi sono tanto entusiasmato delle domande. E, però era proprio una chiamata sulle domande e risposte. Quindi avete domande? Thank God I talked a lot then, I guess, huh? <laughs> allora, meno male che ho parlato un sacco. 
And if they like to sign up for your ASB group session, uh, we set the date to um, uh, Saturday 18. So I'm just going to let them know so they know. No, no. This is a, Monday. No. Monday. Yeah, but they can register until Saturday or can they oh. register until last minute? Because we have just six spots available. Yeah, whatever you say. Right? Whatever you say, you're the boss. Oh my gosh, I love you. Mi ha detto come vuoi tu sei boss, mi ha comprato questo oh my God. E, no, avevamo, avevamo pensato che di fare la, la data ultima nella quale registrarsi per queste sessioni di gruppo a sabato, perché la sessione sarà lunedì. Um, in realtà basta mandare un messaggio privato a me o a Bianca se vi piacerebbe avere una esperienza sul vostro corpo, proprio in prima battuta, un assaggio di che cosa sarai, di che cosa altro possibile, con questa energia, uh, con questa energia speciale che Gary e Dane hanno chiesto a Anthony di fare. And we're we'll coming to Italy too at the end of June, so even if they don't come to our class, we can, we're going to set up some group sessions too, right? Mm. Sì, sure. e arriveranno verranno in Italia alla fine di giugno, e infatti la classe sarà la, il secondo weekend di luglio, e anche se non venite alla classe si può, possiamo sicuramente organizzare delle sessioni di gruppo, sia live che online. E una bars class. <laughs> e una classe bars. <laughs> oh. So what questions, please, okay. don't be afraid. You can talk to me about anything. I mean, you know, it's, it, this is, if you, if you talk, then you can change things. You know, if you don't talk and you hold it all in, it's hard to change hard. things on your own sometimes. Quindi, veramente non abbiate paura, ponete domande così quando apri, aprite la bocca e dite le cose, permettete alle cose di cambiare e non nasconderle e tenerle incambiate. Quindi, se avete domande, per favore. Posso? Yes. Volevo chiedere a Anthony, parlando di sessualness, cioè mi chiedevo come avere più facilità nel riaccenderla, perché io mi rendo conto che scelgo, tante volte dicevo di scegliere, ma questo ma non, non mi sembra di aver scelto. Um, it's a question about um, how to turn on the sexualness. She's aware that, well, she chose it um, several times to, to, like, to turn it up, but it actually doesn't seem to occur. So how can she change that and how can she have access to her sexualness? Well, first, Gary will always say it's a choice. That's number one. <laughs> and, and, and number two, you know, always ask a question. Like, you know, it could even start with as simple as like what you want to wear that day. So when you go in, first thing you do is go into your closet and throw out anything that you haven't worn in at least six months. <laughs> mm. Quindi la, la prima cosa che Gary ti direbbe è Scegli, è <laughs> una scelta, e, ma può essere anche una semplice domanda come, per iniziare, come ok corpo cosa, cosa vuoi indossare oggi? E aprire l'armadio e buttare tutto quello che non hai indossato negli ultimi sei, sei mesi può essere un primo passo. And then ask your body what clothes in the closet turns it on. Like when you put it on, does it turn on? Do you feel the energy go all the way through? <ride> e chiedere al tuo corpo, ok corpo, quale, um, quale vestito eh, in questo armadio ti accenderebbe? E lo senti perché proprio percepisci questa vibrazione nel corpo. And those are the clothes you wear that day. E quelli sono i vestiti che indosserai quel giorno. Yeah, and ask, ask ok, which, which, which shirt will make me feel more sexual? Which pants or skirt or dress? or shoes, you know, start with that. Makeup, how does your body, if, if you're a woman, you know, what kind, how do you want your makeup to look that day? What colors do you want to have arranged on your face? You know, st start asking questions. E inizia a fare domande, ok, quale, quale maglietta accenderà, il mio, accenderà la mia sexual oggi? Quali scarpe, quali, quali pantaloni? E se sei una donna, e puoi chiedere, ok, quali colori voglio usare per il mio trucco? E 
quale colore, quale trucco posso avere oggi per accedere alla mia sex anni? How would you like to smell? <laughs> Come ti piacerebbe profumare? You know, ask the perfumes. Perfume, what, you know, which is going to be more vibrationally compatible if I wear you? You know, and which is going to turn my body on? And maybe just put a little bit, not too much, where it smells the whole room up, but just enough to create this turn on in your body and for other people. E che del tuo corpo, corpo, quale, quale profumi sarebbero energeticamente compatibili con, con la mia sexualnezza? E, e anche, basta anche poco, non tutto, non un sacco per inondare la stanza, ma abbastanza per, per accendere il tuo corpo. And I know sometimes with foods too, what foods will turn you on? Sometimes, like, I may love food, I love pasta, and, and, and I could eat so much pasta and bread, and, but then sometimes my stomach goes whoop like that, right? And then it's like it, it destroys my sexualness. It's like I can't have, you know, I feel too full, I, you know, I can't, right? So, what if you ask your body how much food it wants to eat? And what kind of foods will, will turn you on? I mean, sometimes I'll have sushi and my body gets so turned on. Oh, my God. Mm. Or chocolate. And I just need a few pieces or bites of something. And it's like, and I'm turned on. And I'm like, yeah, let's go. You know, it's like, but there's so many little things you can do to turn your body on and then walk. You know, like walk the way you want to be in this world and just by the way you walk people are going to start looking at you and being drawn to you and get a session mm -hmm. for me too because it'll turn your body on ha <laughs> 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 ha detto puoi anche farlo con il cibo e puoi chiedere quale cibo sarà accenderà la sexualnezza per esempio a me piace tanto la pasta mi piace così tanto che a volte mi abbuffo e in verità mi appesantisce e un po' abbassa la mia sexualnezza. Quindi, ehm, quindi veramente puoi chiedere quale cibo accenderà il mio corpo. Per esempio io quando mangio il sushi, dopo il mio corpo è molto, molto eccitato, molto acceso, oppure anche con la cioccolata, eh, bastano anche piccoli pezzetti, sono pronto per andare. E, beh, e questo quindi puoi chiedere anche al cibo, eh, tutte queste cose, e sicuramente anche una sessione con me accenderà il tuo corpo. But most importantly, most importantly, seriously, stop judging yourself. Ma seriamente, la cosa più importante è smettere di giudicarti. And stop judging your body. Smetti di giudicare il tuo corpo. Because men love all different kinds of bodies. Perché agli uomini piacciono tutti i tipi di, di corpi. So just because your body may not look in a way that you think it should look, it doesn't mean there's not a man or a woman out there that lust after your body, that would not lust after your body. Because there's somebody for someone out there, and more than one. <laughs> Quindi, se il tuo corpo non è come tu pensi che dovrebbe essere, c'è da qualche parte un uomo o una donna che muore dalla voglia di avere il tuo corpo, e, e quindi c'è qualcuno per qualcuno <laughs> nel mondo per ciascuno. Davvero. And keep getting your bars ran. Bars is about receiving. And so are people lusting you. Can you, are you willing to receive lust from people? Anything that doesn't allow that, will you destroy and uncreate that, please? Yes. Right and wrong, good and bad, panapak, all nine shorts, boys and beyonds. About two years ago, the first time I received lust from a gay man that wanted to beat me up. Due anni fa ho ricevuto per la prima volta questa voglia, lust, come lo tradurre? Voglia. Sì, anche lussuria, da un uomo con cui mi stavo menando. Yeah, I mean, it was, the energy was so intense that he wanted to kill me, but I happened to be with a gay friend of mine, and he said, he said, I asked him, I said, do gay men sometimes act like they want to beat you up when they want, when they want to sleep with you? And he's like, yes, they do. And in that moment, I had that awareness that that guy didn't want to beat me up. He wanted to sleep with me. 
E quel, quel ragazzo che voleva menarmi era un ragazzo gay e stavo a quel punto con un mio, un mio amico che era sempre gay e l'energia era così intensa che quel, quel ragazzo aveva e quasi vole, voleva uccidermi, era così intensa al che ho detto ok, ho chiesto al, al mio amico, ho detto è possibile che qualche volta quando i ragazzi gay sono talmente, hanno talmente voglia di qualcuno eh, che sembra che vogliono ucciderlo e lui dice sì, è possibile. So do those little things to make your body happy, but no judgment and gratitude. Say three things every day that you're grateful for about you before you go to bed. Quindi fai queste piccole cose, ma soprattutto non giudicarti e sii grata per te stessa. E fai queste, fai ogni giorno prima di andare a letto eh, tre cose e di tre cose per cui sei grata di te e del tuo corpo. Thank you very much, Anthony. You're welcome. Thank you. That's a great question. I love those questions. Mi piacciono queste domande, è una domanda molto, molto bella. And getting rid of those clothes is going to be so freeing, too. <laughs> Some of them. What else? Okay. Any questions? You guys are easy. Here I am talking about me here, and it's an opportunity for you guys to ask questions. <laughs> ask! Posso chiedere una cosa? Cioè, sono smutata? Sì, sì, vai Flavia. Io sono smutata. Allora, più che... Non è proprio proprio una domanda, perché non sono arrivata alla domanda, quindi mi piacerebbe che lui mi aiutasse ad arrivare alla domanda e, riguarda uh, l'essere un il definirsi un giver piuttosto che un receiver in ambito della sexualness non so se sono stata chiara Bianca sì, sì. se ti ho aiutata <ride> sì Grazie. Um, so she was saying that she doesn't actually have in this moment the question, but she's willing to, uh, she wants you to uh, help her to get to the question <laughs> to ask to you. And it's like about um, the giving and the receiving in the, with the sexualness. Mm -hmm. She is more, it's, um, quindi più, sei più nel dare che nel ricevere oppure... Yes. Okay, so she's more in the giving. Give. Mark is. Uh, so, so yeah, she's uh, more in the uh, giving. Sometimes I sometimes I perceive myself more like a giver in the sexual sexuality and sexualness topic than a receiver. Okay. Yeah. Well, Molto spesso si percepisce più come eh, nel dare nella sexualità che nel ricevere. So do you sometimes feel really tired and exhausted after you've given? Quindi a volte ti senti yeah. stanca e stremata dopo aver dato? So are you a sexual mm -hmm. healer? Quindi sei un, una guaritrice sessuale? Sembrerebbe... It seems like, seems like okay, yeah. So mm -hmm. that's that's why you like to give, <laughs> um, but unfortunately, it's not always a contribution mm -hmm. to our bodies when we're always giving. So you know, what energy, space, and consciousness can me and my body be to receive sexualness, sexuality, mm -hmm. and sex from whoever and whenever with total ease. Quindi se sei stanca apparentemente sei una guaritrice sessuale, ma quale energia, um, sexualnezza, um, puoi aiutarmi Chiara con la domanda? Can you do it again? I just, my mind. Can you yeah, ask it again? Quale energia? I so. Yeah. <laughs> what energy, space and consciousness can ah. me and my body be, or you and your body be, to receive sex, sexualness, 
uh, and sexuality with total ease. Quale è il mio spazio di consapevolezza potete essere tu e il tuo corpo per ricevere eh, sessualità, eh, sesso e sessualità eh, con totale facilità? I'm a sexual healer too, and that was the same question I asked Gary. And my whole life I've been sexually healing people. And it wasn't until I started access where I'm like, oh wow, there's a lot of women here that are sexual healers. And that was very difficult for me to receive. So I asked him the same question. I'm like, how can I receive from these? Now, in the beginning, I wasn't choosing women that were very kind. But then I started choosing women that were very kind. And it was like, I'm so used to giving and giving and giving. It was real. And they were like, no, let me give to you. Right? And so let somebody tie you up and run a feather all over your body for one hour. <laughs> wow. Eh, anch'io sono <ride> dice che anch'io sono un guaritore sessuale infatti la mia prima una delle prime domande che ho posto a Gary era riguardo a questo e, e mi sono reso conto che ho guarito sessualmente un sacco di, di persone durante, nel corso della mia vita Quindi, e poi venendo alle classi di Access ho notato che c'erano molte moltissime donne che erano guaritrici sessuali nel nelle classi, quindi all'inizio non, non ero bravo a scegliere eh, le, le donne più gentili, ma um, dopo eh, c'erano queste donne, no, coerettrici sessuali che erano anche loro nel dare, quindi cioè, no, aspetta, non darmi più, voglio darti io, voglio darti io in questa occasione e quindi permetti a te stessa di essere legata al letto e di e che qualcuno uh, metta una piuma sul tuo corpo e faccia così per un'ora intera. And believe it or not, what really helps is learning to really receive when you're getting your bars ran, learning to receive when you're having an, an ESB, uh, ASB or an SOP session and pushing your barriers down and being willing to receive the sexualness of someone else no matter who it is and no matter who it's from. And that begins your journey of being able to receive at a higher level. E veramente, permettete di ricevere con i bars, con, con uh, ESB, SOP, eh, ISB, con tutti questi lavori, questo ti, ti, e anche ricevere um, l'energia e la sessualità di qualcun altro, eh, nessun... Non importa da chi, non importa dove, impara a ricevere. And the biggest thing too is always ask those questions, like when, when it's time for you to decide if you want to be with someone, you know, will this be easy? Will it be fun? Will um, I learn something? Would I be a contribution to their body? Would their body be a contribution to my body? Will I be grateful afterwards? Will they be grateful afterwards? Quindi, magari quando arriva il momento di, di scegliere se voler stare con qualcuno, chiede, chiederti, uh, ok, sarà facile, sa, sarà divertente, imparerò qualcosa, loro saranno un contributo al mio corpo, io sarò un contributo al loro corpo. E essere, essere disposto a porre queste domande. If you don't ask those questions, you may end up finding yourself just giving and giving and giving, and you feel like a grape that turned into a raisin when you're done. <laughs> e se non poni queste domande, alla fine ti, ti sentirai sfinito. Sarai come un grappolo, du, un, un, un chicco d'uva che poi diventa un'uvetta, per quanto ti sei sfaticata nel dare, ti sei prosciugata. But that's a beautiful question, and there's a lot of energy around that. And again, that's where the tools are great, like reading Salons de Femme or the Gentleman's Club have great clearing so that you can begin to receive um, and not always attract people that you feel like you need to heal sexually. È una bella domanda e c'è molta energia intorno a questo argomento e ci sono molte frasi di pulizia in Salon de Femme e Gentleman's Club che potrebbero, potrebbero aiutarti. E in effetti quando... Siamo molto nel dare, non siamo disposti a ricevere, attiriamo anche molte persone che vogliono essere guarite sessualmente. Quindi, ecco. That's a great question, though. Thank you. All right, I'm going to let my translators go. It's so late. Yeah, Isn't, yeah you're welcome.
But I just want to thank you all for your time. And uh, we may do one more call before we come out to Europe. And so I hope to meet you all in person someday. Eh, vi, lascerò, vi lascerò andare, eh, è molto tardi adesso a voi. Eh, faremo un'altra chiamata probabilmente prima di che la nostra classe inizi in, in, in Europa. Eh, non vedo l'ora di vedervi in persona. Yeah, so I'm just looking forward to changing and seeing what's possible and get you all beyond your drama and trauma. <laughs> e non vedo l'ora di portarvi a cambiamento e, e far vedere cosa, cosa altro è possibile oltre il trauma e il dramma. And create a greater future. E creare un futuro migliore. Okay. All right, bye-bye. Thank you very much. You're welcome. Bye-bye. Ciao. Bye. Ciao. Ciao.